ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനല് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വളരെ സിമ്പിളും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വൈറ്റ് കളർ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം മാത്രം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ പുട്ടിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കരുത് അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിനകം എല്ലാം നല്ല പച്ചയായിട്ട് വേഗാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തൊന്നും വിള്ളലൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോൾസ് കിട്ടും ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴെന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിള്ളൽ വരും പുറത്തിങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറം ഭാഗമെല്ലാം വിള്ളൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ ഇച്ചിരി ഭംഗി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം ബോൾസ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടിരിക്കണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അല്പം കൂടി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കളറൊന്നും ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ നിന്നും ഒരു അല്പം കൂടി മാറിയിട്ട് വരണം അത്രയും വരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് ആകാൻ വേഗാതെ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെഡ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിപ്പോകും ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മതിയാവും അതല്ല നമ്മൾ വീടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ എണ്ണ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോൾസ് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ബോൾസ് കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ദ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ
നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് എല്ലാം ഇതിലേക്കിടാം അതിനു ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഈ ഷുഗർ സിലപ്പ് എല്ലാം ഈ ബോൾസിൽ കയറിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ശരി ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മുപ്പതോളം മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബെഡ് ഗുലാബ് ജാമു എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബെഡ് ഗുലാബ് ജാമിനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനും വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് ഇനി എപ്പോഴെല്ലാം ഇതുപോലെ ഗുലാബ് ജാമിനൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെ ബ്രെഡ് മാത്രം ആവശ്യമായിട്ട് മതിയാവും ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു നാല് ദിവസം വരെ നമുക്കിത് പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു തന്നാലും മതിയാവും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല നാല് ദിവസം വരെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്വീറ്റായിട്ട് നല്ല മധുരമായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബെഡ് ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഴ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ ഫ്